பண்றதுக்கும் சரி லைக் ஸ்மால் ஸ்கேல் சினிமா பண்ண வராதுங்க அப்படின்னு அவர் எழில் சொன்னாரு யாரோ சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிக் பட்ஜெட் சினிமா பண்றவங்க மட்டும்தான் சினிமா பண்ணணும்னா தெரியல எப்படின்னு அப்போ நியூ டேலண்ட்டுக்கு வந்து ஜீரோ டோரை ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் நியூ டேலண்ட் யாருமே வராதிங்க இப்போ யார் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறோமோ நாங்கள் மட்டும்தான் படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவங்க மட்டும்தான் பிக் ஸ்கேலில் பண்ண முடியும் நியூ கமர்ஸ் யாருமே வந்து பிக் ஸ்கேலில் வந்து பண்ணுறதுக்கு ப்ரொடியூசரும் வரமாட்டாங்க டிரெக்டர்ஸும் அப்ரோச் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ லிட்ரலி ஜீரோ சான்சஸ் ஃபோர் நியூ கமர்ஸ் அப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இன்டெரக்டாக அப்படி தான் போட்டே ஆகுது நான் கேட்கல பட் அந்த மாதிரி யாராவது சொல்றாங்கன்னா அப்படிதான் போற்றே ஆகுது அண்ட் எஸ் அடுத்தபடிய முக்கியமான ஒருத்தர்ல தான் கூப்பிடணும் ஈவன் ஐ வாஸ் ஷாக்ட் அவங்க கிட்ட நான் பேசும் பொழுது உங்களை பத்தி சின்ன டீடைல்ஸ் வேணும் அப்படின்னும் பொழுது எல்லாமே பண்ணிருக்காங்க எஸ் அன் ஆக்டர் ப்ரொடியூசர் டிரெக்டர் பட் சேலம்ல ஆரம்பிச்சு மலேசியால போர்ன் அண்ட் ப்ராட்டப் அதுக்கப்புறம் அயர்லாண்ட்ல செட்டில் ஆகி நிறைய விஷயம் பண்ணாலும் அவங்க வந்து இந்த படத்தை ஒரு சின்ன படமா எடுக்கணும் அப்படின்லாம் லைக் சே லைக் வெப் சீரீஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியால போய் இது ஃபியூச்சர் ஃபிலிமா மாறி இருக்குன்னா கண்டிப்பா அது என்டையர் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஆஃப் மிரியம் அந்த ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்காங்க அண்ட் பீங் அ உமன் சோ ப்ரௌட் டு இன்ட்ரடியூஸ் டாக்டர் சொல்றதா இல்ல டேரக்டர் சொல்றதா இல்ல ஆக்ட்ரஸ் மாலத்தின் முக்காவசி பேரோட கொடுத்தாரு நான் வந்து ஜீரோ காண்டாக்ட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி நான் வந்து அயர்லாண்ட்லேருந்து வந்தனால இங்கே யாரையும் தெரியாது யார் அப்ரோச் பண்ணும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணும் அப்படின்னு ஸோ எல்லாரோ கோட காண்டாக்ட்ஸ் கொடுத்தது பிக் பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட் வந்து ஃப்ரம் த வெரி பிகினிங் தெரிஞ்சால் வந்து ஜெய்சின் வில்லியம்ஸ் அண்ட் ஆஷிக்னு நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக இல்லை எங்கே போனாலும் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்து ஆஷிக் வந்து கால் பண்ணி எப்படி போயிட்டு இருக்கு ஒரு வெல் விஷராக வந்து எப்பயுமே கேட்டுகிட்டே இருப்பார் படத்தில் வந்தோம் நடித்தோம் என் வேலை முடிஞ்சிருச்சு என் சம்பளம் கிடைச்சிருச்சுன்னு போகாமல் இது அவங்க ப்ரொடியூசர் அவங்க பார்த்துப்பாங்க இல்லாமல் நம்ம படம் நம்ம எடுத்து பண்ணுறோம் அப்படின்னு ரேகாமயமாக இருக்கட்டும் ரேகாமயமாக இருக்கட்டும் இந்த என்டையர் க்ரூ வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு பிக் பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட் ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பிளான் கிடையாது எனக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற நிலைமைக்கு நான் தள்ளப்பட்டேன் அதான் உண்மை நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க என்ன இவங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இவங்களே டைரக்ட் பண்ணுறாங்க இவங்களே நடிச்சுக்கிறாங்க ப்ரொடக்ஷன் என் பிளானே கிடையாது பட் பை காட் கிரேஸ் எனக்கு தெரியல நிறைய பேர் இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே வந்தாங்க வெளில போனாங்க அது இப்போ நினச்சி பார்க்கும்போது ப்ராப்ளி நல்லதுக்கு தான் போல அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா நான் வந்து இந்தியன் கிடையாது நான் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்கேன் இவங்களுக்கு சினிமா பேக்ரவுண்டும் கிடையாது யார் ரெண்டு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எடுத்தாங்க ஃபெசிலியா அண்ட் டுவல் சேம் பட் அதை தவிர்த்து இவங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னும் போது ஃபஸ்ட்டு என் மேலே ஒரு ட்ரஸ்ட் வரணும் என்னை நம்பி ஒரு க்ரூ வராங்க அப்படின்னா இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆக்சுவலி வேறு ஒருத்தவங்க வந்தாங்க மூணு நாளைக்கு பூஜைக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி காணாம போயிட்டாங்க எங்கே போனாங்கனே தெரியல இன்ன வரைக்கும் தெரியல ஸோ என்னை நம்பி இவ்வளோ பெரிய க்ரூ வந்தோடனே எனக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறது என்னை நம்பி வந்துட்டாங்க நான் வேறு வழி இல்லை ஸோ நான் தான் இதை இப்போ என்னோடய ஷோல்டரில் வச்சு நான் எடுத்துகிட்டு போனோன்னு எடுத்த டிசிஷன் தான் வந்து இந்த படத்தை நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆப்வியஸ்லி ரேகா மேம் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேலாக தான் ஆரம்பிச்சுது அப்புறம் ரேனா மேம் உள்ளே வந்தாங்க ஜெய்சன் வில்லியம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ரேனா மேம் உள்ளே வந்தாங்க அப்புறம் ஆஷிக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ரேகா மேம் உள்ளே வந்தாங்க அப்புறம் சேயோன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ரஞ்சித் உள்ளே வந்தார் ஸோ இந்த க்ரூ அப்படியே பெருசாகிட்டே போச்சு அப்புறம் பெரிய என்னை கேட்டால் இது எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய பாக்கெட்டுக்கு இது வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் படம் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது பிக் ஸ்கேல் என்னோடய பாக்கெட்டுக்கு அப்புறம் அதான் நிறைய பேர் வந்து அந்த ட்ரஸ்ட்டுன்னு ஒன்று வந்து கெயின் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலி கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு இங்கே வந்து சில பேர் உள்ளே வந்தாங்க ஹோப் கொடுத்தாங்க நான் பண்ணுறேன் இந்த ரோல் நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க எப்படி இதை பண்ணுவாங்க இவங்க ஒரு வேலை வந்துட்டு அவங்களையும் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் அவங்களுக்கும் டவுட்ஸ் இருக்கும் இவங்க வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்காங்க படம் பண்ணிட்டு பாதிலேயே விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னா நாளைக்கு என் பேர் கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த
பிகாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யூ பீப்புள் எனக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ட் பூஸ்ட் பண்ணுச்சு நான் வந்து இது ப்ரூவ் பண்ணியே ஆகணும் நான் காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த என்டையர் க்ரூ வந்து என்னை நம்பி என் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு ட்ரஸ்ட் வச்சு இந்த படம் பண்ணுவாங்க இவங்க கடைசி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போவாங்க சில பேர் படம் பண்ணிட்டு இவங்க எங்கே எங் இவங்க எங்கேருந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க படம் பண்ணுவாங்க அப்படியே விட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு நினைக்காம கடைசி வரைக்கும் என் கூட இருந்து இந்த படத்தை இவங்க வந்து திரையரங்குக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்கன்னு என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு வந்தவங்க இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி ஒரு பிக் பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட்ஸாக சப்போர்ட்டாக எல்லாருமே இருந்திருக்காங்க மூன் ராக்ஸ் டீமாக இருக்கட்டும் எனக்கு என்னென்னா யங் டேலண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் ஆக்சுவலாக ரியானா மேம் கூட சொன்னாங்க நானே பிஜேஎம் பண்ணுறேன் படத்துக்கு அப்படின்னு அப்போது எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா இல்லை மேம் நம்ம ஒரு ஒரு டைவர்சிட்டி ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம் நீங்கள் சாங் பண்ணுங்கள் அவங்க பிஜேஎம் பண்ணிட்டோம் நான் ரியானா மேம்ட்டையும் அப்படி தான் சொன்னேன் இல்லை நம்ம இந்த பசங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுப்போம் அவங்க நல்ல டேலண்டட் பீப்புள் ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம சான்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பிகாஸ் எனக்கு அந்த பெயின் தெரியும் நான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் நான் படம் பண்ண வந்தப்போ என்னை எப்படி டீல் பண்ணாங்க நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஆக்டிங்க்கு தான் நான் வந்தேன் அப்போது வந்து அப்பயுமே வந்து ஒரு ஒரு பெரிய பார்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க உள்ளுக்கு போகவே முடியல சினிமா அந்த அது அந்த வால் பிரேக் பண்ண முடியல அது என்னன்னு தெரியல ஸோ அப்போது எடுத்தது தான் நீங்கள் என்ன எனக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறீங்க நான் என் சான்ஸை கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்த ஒரு டிசிஷன் தான் வந்து பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே வேற என்ன சொல்றது ஸோ என்னை நம்பி வந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி கடைசி வரைக்கும் என் கூட இருந்ததுக்கு அடுத்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் கண்டிப்பாக டைரக்ட் பண்ணுவேன் ப்ராப்ளி சான்ஸ் கிடைச்சா நடிப்பேன் பட் கண்டிப்பாக டைரக்ட் பண்ணுவேன் இங்கே வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இது ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல்னு இல்லாமல் வெங்கடேஷ்க்கு ஆக்சுவலி தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இவ்வளோ பெரிய க்ரூ இவ்வளோ பெரிய க்ரௌடை கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கு நான் நேற்று கூட வெங்கடேஷ்கிட்ட பேசியிருந்தேன் வெங்கடேஷ் வருவாங்களா நம்ம படத்துக்கு நம்ம ஸ்மால் ஸ்கேல் அப்படின்னு வருவாங்களா ப்ரெஸ்லாம் அப்படின்னு இல்லை மேம் நான் கூப்பிட்டு வரேன் மேம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய சப்போர்ட் வெங்கடேஷ் என்னோட ரெண்டு ஏடி நான் பற்றி பேசி ஆகணும் அவர் நேற்றுலேருந்து எனக்கு கால் பண்ணி என்னை பற்றி பேசணும் மேம் பேசுங்க மேம் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் வந்து இது பெரிய க்ரூ கிடையாதுல்ல எனக்கு ஒரு பெரிய அசோசியேட்டோ ஒரு நிறைய பேர் கிடையாது ஸோ ஒரு அசோசியேட்டோ ஒரு அசிஸ்டண்ட் ரெண்டு டேரக்டர் வச்சு இந்த ரெண்டு இந்த ஒரு பெரிய வண்டியை வந்து நாங்கள் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் டெய்லி மூணு பேரும் தான் இந்த மொத்த பேக்ரவுண்ட் ஒர்க்குமே பண்ணுறதே கீழே இறங்கி வேலை பார்க்குறதுலேருந்து எல்லாமே நாங்கள் மூணு பேர் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போது ஆக்சுவலாக சொல்ல போனோம் எடிட்டர் கமல் வேற யார் இருக்கா யாரையாவது சொல்ல மறந்துட்டுனா மன்னிச்சிருங்க கண்டிப்பாக வந்த கெஸ்ட்டுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏயோன் விஜய் வர்மா நாங்கள் லாஸ்ட் மினிட்ல தான் கூப்பிட்டோம் பட் இருந்தாலும் வந்து எங்களுக்காக இந்த சப்போர்ட் பண்ண வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் கடைசியாக என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா ப்ளஸ் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி படங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க புது ஃபேஸ் இப்போ நான் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஒவ்வொரு இந்த படத்தை பிஸ்னஸாக எஸ் அ ப்ரொடியூசராக நான் எடுத்துகிட்டு போகும்போது காஸ்டிங் வந்து அவ்வளோ வெயிட்டான காஸ்டிங் இல்லை ஃபேஸ் வேல்யூ அப்படி இப்படின்னு நான் நிறையா கேட்குறேன் எனக்கு என்னென்னா இப்போது ஒரு மலையாளம் சினிமா மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தி சினிமா ஏன் இங்கேயும் வரலை நியூ ஃபேஸாக இருந்தால் என்ன கண்டென்ட் பாருங்கள் கதையை கேளுங்க கதை வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் மக்கள் கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க நீங்களே ஏன் அங்கே ஒரு பிளாக் ஒன்று போடுறீங்க ஃபேஸ் வேல்யூ இல்லை பெருசாக இதில் பெரிய காஸ்டிங் இல்லை அப்படின்னு பண்ணாமல் புது டேலண்ட்டுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ஓப்பனிங் பண்ணணும் கண்டிப்பாக சான்ஸ் கொடுக்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி அப்ரோச் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஓப்பனிங் கொடுத்தா தான் நிறைய பேர் ஆக்சுவலி வருவாங்க படம் பண்ணுறதுக்கும் சரி லைக் ஸ்மால் ஸ்கேல் சினிமா பண்ண வராதுங்க அப்படின்னு அவர் எழில் சொன்னார் யாரோ சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிக் பட்ஜெட் சினிமா பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் சினிமா பண்ணணும்னா தெரியல எப்படின்னு அப்போது நியூ டேலண்ட்டுக்கு வந்து ஜீரோ டோரை ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நியூ டேலண்ட் யாருமே வராதீங்க இப்போ யார் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறோமோ நாங்கள் மட்டும்தான் படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவங்க மட்டும்தான் பிக் ஸ்கேலில் பண்ண முடியும் நியூ கமர்ஸ் யாருமே வந்து பிக் ஸ்கேலில் வந்து பண்ணுறதுக்கு ப்ரொ
போற்றே ஆகுது தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் மாலதி மேம் இப்ப இங்க இருக்கிறவங்க மைண்ட் வாய்ஸ் என்ன தெரியுமா ரகசியமா சொன்ன சில விஷயம் எல்லாம் போட்டு உடைச்சிட்டாங்களே ஸ்டேஜ்லன்ற மாதிரி எழிலோட முகம்லாம் டக்குன்னு மாறிடுச்சு பட் தட்ஸ் ஓகே நம்ம பிரஸ் முன்னாடி தானே சொல்லியிருக்காங்க மாலத்தி மேம் தட்ஸ் ஓகே பட் தேங்க்யூ ரொம்ப அழகா அவங்க சொல்லிட்டாங்க நிறைய விஷயம்